Hello guys, this is Kaushik Shin, was your botany master teacher welcoming you to Vedanta Need Tamil channel. Nama microsporogenesis, megasporogenesis already in our path to Ali Pudlam questions. First in a series, other but in a detailed explanations, followed by Namudia, Ali Pudlam questions, revision series, then also revision series, and the concepts, and the concepts, and the revise. Okay, so microsporogenesis, male structures ready, female structures, megasporogenesis ready. Add it in a process, not a no. Pollination, we have to do a process. Correct. So, now we are ready to reach male structure and female structure. How do we reach? How do we reach? How do we have stages? How do we have process? How do we have types? Who can help us? We can help us with detail. I mean, how do we have questions? How do we have questions? How do we have questions? We can see this in the video. Okay, so let's go to the video. Again, I'm reminding you guys, we are having our offline center in Chennai at Ananagar. Okay, when you are learning offline, you will be able to join the link in the description. Okay, so click on the link in the description. Okay, so click on the link and click on the link. You can enroll in the need bachelor, so you can enroll in the need bachelor. Okay, so let's go to the video. First question, pollination characteristically occurs in... Okay. That is pollination in the plant groups. We can see the characteristics of the plant groups in the pollination of the process. Okay, options. Angiosperms and fungi, angiosperms and gymnosperms, pteridophytes and angiosperms, bryophytes and angiosperms. Okay, we will see the NCRT line by line series. Correct. If you look at plant kingdom, check it out. Please do check it. It will be very useful for you. If you look at the bryophytes, in the bryophytes, we have a dominant phase and a gametophytic phase. But in the gametic transfer, the sperms reach out through water currents. We can see the pollen in the formation. We can see the pollen grain in the pollen grain. We can see the pollen grain in the direct water currents. We can see the sperms reach out the archegonia. So, bryophytes, Whereas, if we look at the pteridophytes, the dominant phase is the sporophytic phase. But, in the gametophytic phase, we can see the fertilization process. We can see the pollen grains, pollination, and we can see most of the water currents. The sperm swims and reaches to the archegonia. That's why the pteridophytes are the best. Next, if we look at the fungi, हम उत्तर ही हों फंगे इला मोस्ट आ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ला स्पोर्स मोड़ माना रखों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ला पाकूं बोले ग्यामेटिक फ्यूशन ना रखों ब्रेन पातों पोलन ग्रेन फॉर्मेशन ला ना रखा दे सो फंगे में तब पे वैरास नम्रोडी एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स इधर हम इन्हें Phenerogams is the characteristic of our male gametes and pollen in the structure of the present agir. So, both gymnosperms and angiosperms are the pollen grain formation followed by pollination of the process. So, that's why the right answer is angiosperms and gymnosperms. So, first to first pollination, we will report on the gymnosperms and angiosperms. We will report on the pollination process. रिपोर्ट पन रहो, सो दी राइट आंसर इस पॉलिनेशन कैरेक्टरिस्टिकली अकस इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ओके बाव वैरस फंगाइ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट लरा और आलगे इधर लाम पाते हैं ना नमकी इन द मदरी ओर एक पॉलिनेशन का प्रोसेस नम्मे पाकर दे कड़े यादे, सो इट इस कैरेक्टरिस्टिक Bisexual flowers which never open demonstrates. Okay, so in the question paranga bisexual flowers. Apna enna arto both male and female structures and the one flower le present agi rakhe. Ana second point paranga which never opens out. Opene aga the apni enna arto. Okay, paparanga autogamy. Apna enna arto auto na self gamy na marriage or inge pollination. Okay, wow, autogamy na self-pollination. Okay, self-pollination na, and the one flower kulle narakano. So, self-pollination narakano na, and the flower every day irukkoum, bisexual flower la irukkoum. So, this statement, in the bisexual flower, 
கரெக்ட் ஓகே பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவராக இருக்கும் ஆட்டோகாமியில் நடக்கணும்னா பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஆகணும் கரெக்டு அப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க விச் நெவர் ஓப்பன்ஸ் அவுட் இந்த நெவர்ன்ற டம் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெவர் ஓப்பன்ஸ் அவுட் அப்போ இது திறக்கவே திறக்காது கரெக்டா ஆனா இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய செல்ஃப் பாலினேஷன்ல பிளவர்ஸ் மேபி ஓப்பன் டைப் ஆர் க்ளோஸ்ட் டைப் ஓகேவா பாரு <laughs> நடக்கணும்னா <laughs> கரெக்டுங்களா ஓப்பன் அவுட் ஆகி அதோடைய ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணா மட்டும் தான் இந்த பாலினேஷன் இஸ் பாசிபிள் கிராஸ் பாலினேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஸோ அப்படி நடக்கிறதுக்கு இங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா விச் நெவர் ஓப்பன்ஸ் அவுட் தான் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃப்ளவர் ஓப்பன் அவுட் ஆகுது அப்படின்னாலே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃபால்ஸாக போயிடுது அதனால இட்ஸ் ராங் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளீஸ்டோ கேமி இந்த கண்டிஷன் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் Cleistogamy, when the flowers never opens out. The Cleistogamous, and the flowers, what do you say? Cleistogamous flowers. Okay, well, flowers we have two types of flowers. One is the Cleistogamous flower, and one is the Chasmogamous flower. Okay, well, flowers, the Chasmogamous or Chasmogamous flowers. That's what we say. Okay, well, okay, well. Chasmogamous flowers. Okay, well, the Cleistogamy, what do you say? These flowers, நெவர் ஓப்பன்ஸ் அவுட் ஓகேவா அதோடைய ஓப்பன் அவுட் ஆகி அதோடைய ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணவே பண்ணாது அண்ட் இதில் ஒரே ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும்னா இந்த ஆட்டோ கேமி மட்டும் தான் பாசிபிள் செல்ஃப் பாலினேஷன் மட்டும் தான் பாசிபிள் வேறாஸ் இந்த கேஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா தே ஓப்பன்ஸ் அவுட் தே ஓப்பன்ஸ் அவுட் அண்ட் எக்ஸ்போசஸ் தேயர் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் ஆண்ட்ரிஷம் கைனிஷம் இது எல்லாமே வெளில எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் ஸோ அதில் ஆட்டோ ஐ மீன் ஆட்டோ கேமி கிராஸ் ஐ மீன் செல்ஃப் பாலினேஷனும் பாசிபிள் அல்லோ கேமின சொல்லக்கூடிய நம்ம கிராஸ் பாலினேஷனுமே பாசிபிள் ஓகேவா ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் கிளீஸ் டு கேமி இஸ் தி கண்டிஷன் இன் விச் தி பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் விச் நெவர்ஸ் ஓப்பன் அவுட் தி ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் கிளீஸ் டு கேமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆட்டோ கேமி can occur in a chasmogamous flower okay nam autogamy paathom which is nothing but the self pollination can occur in a chasmogamous flower chasmogamous flower na opens out opens out and exposes its floral buds okay va wow. if options parunga pollen matures before maturity of ovule ovules mature before maturity of pollen both pollen and ovules mature simultaneously both anther and stigma are of equal lengths okay ipo parunga first point pollen matures before maturity of ovule or ovules mature before maturity of pollen okay first ipo nama chasmogamous flowers abdin paakumbodhu இப்போ இது ஓப்பன்ஸ் அவுட் ஆகி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது கரெக்டுங்களா இப்போ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய கைனிஷியம் மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னு கைனிஷியம் மெச்சூர் மெச்சூர் ஆயிடுச்சு வேற அந்த சமயத்துல கூட இருக்கக்கூடிய ஆந்தர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் மெச்சூர் ஆகல இப்பதான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேவா தே ஆர் ஜஸ்ட் நோட் டெவலப்பிங் பட் நம்மளுடைய கைனிஷியம் மெச்சூர் ஆகி இட்ஸ் ரெடி அண்ட் அது இட்ஸ் ரெடி டு ரிசீவ் தி போலன் ஓகேவா அப்போ ஒண்ணு என்ன நடக்கும் ஒண்ணு வெளிய ஒரு ஃப்ளவர்ல இருந்து இங்க போலன் கிரீன் வந்து ரீச் ஆகி கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க ஆட்டோ கேமி ஃபால்ஸ் ஆகிடும் கரெக்டா ஸோ கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால இங்கே ஆட்டோ கேமி ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் இங்கே நடந்து அது ஃபர்தராக கண்டினியூ ஆகிடும் இது ஏன்னா இது இன்னும் மெச்சூரே ஆகலை செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஆர்எல்ஸ் ஒருவேளை அந்த இடத்துல போலன் கிரீனே வந்து ரீச் ஆகலை அப்படின்னா இட் வித் ஆஃப் 
கரெக்டாக அந்த மெச்சூரான கைனிஷம் அது இறந்து போயிடும் கரெக்டாக இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபார் திஸ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஆட்டோகேமி இஸ் நாட் பாசிபிள் இஃப் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் கைனிஷம் மெச்சூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதே இதே சேம் கண்டிஷன் தான் ரிவர்ஸில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஆன்சர்ஸ் நல்லா மெச்சூர் ஆகிடுச்சு பட் நம்மளுடைய கைனீஷியம் வந்து இப்போ தான் டெவலப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு இனி மெச்சூர் ஆகலை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஷெட் ஆகிடும் கரெக்டாக அந்த இந்த ஆன்சர்ல இருந்து போலன் கிரெயின்ஸ் ஷெட் ஆகிடும் இந்த டெவலப்பிங் கைனீஷியம் மேலே கூட ஷெட் ஆகலாம் ஆனால் அது நோ இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் இன் இந்த கண்டிஷன் டு ரிசீவ் தி போலன் கிரெயின்ஸ் ரிசப்டிவாக இருக்காது ஸோ அது வெறுமே ஷெட் ஆகிடும் ஃபர்தராக அது வந்து அதோடைய வயபிலிட்டியை இழந்துடும் ஸோ பாலினேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் நடக்காது ஃபர்தராக ஃபர்டிலைசேஷனும் நடக்காது ஓகேவா ஆரல்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஷெட் ஆனது வேறு இன்னொரு ஃப்ளவரில் போய் கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்து இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் திஸ் ஆன்தர்ஸ் ஆர் தி ஆண்டிஷம் கெட்ஸ் வித் தௌஸ் ஆஃப் ஓகேவா இது எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த இடத்துலையுமே ஆட்டோகியாமி இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ ஏதர் ஆண்டிஷம் ஃபஸ்ட்டு டெவலப் மெச்சூர்ஸ் ஆனாலும் ஆர் ஃபஸ்ட்டு கைனிஷியம் மெச்சூர் ஆனாலும் it never undergoes the process of self pollination okay va it stops in it inhibits the process of self pollination or the autogamy okay va so adanal the first and statement me thappu whereas next and statement parunga almost correct ana answer madri da irukum paakkaradhukku rendume correct ana answer madri da irukum ஆனால் இதை நீங்கள் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து தப்பாக இருக்கும் ஓகேவா தப்புன்னு சொல்கிறத விட ரிலேட்டிவ்லி மோர் அக்யூரேட் டு திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் போத் போலன் அண்ட் ஓபியோல்ஸ் மெச்சூர் சைமல்டேனியஸ்லி போத் ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஆர் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்ஸ் ஓகே இப்போது போத் ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா ரெண்டும் ஒரே லென்த்தில் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சான்சஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே இதே கண்டிஷனே பாருங்களேன் இப்போ இது ரெண்டுமே ஒரே லென்த்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இம்மெச்சூரான ஒரு கைனீஷமும் ஒரு மெச்சூரான ஆண்டிஷமும் ஒரே லென்த்தில் இருக்கு ஓகேவா ஆனால் இப்போ இது ஒரே லென்த்தில் இருக்குன்றதுனால பாலினேஷன் பாசிபிளா கிடையாது பிகாஸ் இதில் ஒன்று இம்மெச்சூர் இன்னொன்று ஒன்று மெச்சூர்டு கண்டிஷன் கரெக்டாக ரெண்டுமே மெச்சூர்டு கண்டிஷனில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு பாலினேஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆட்டோகேமி சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ஒரே லென்த்தில் இருக்கிறதுனால மட்டுமே செல்ஃப் பாலினேஷன் பாசிபிளானா கிடையாது ஒரே லென்த்தில் இருக்கணும் இட் இஸ் எசென்ஷியல் பட் அட் தி சேம் டைம் ஒரே லென்த்தில் இருக்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் போத் போலன் அண்ட் ஓவியூல்ஸ் மெச்சூர் சைமல்டேனியஸ்லி ஓகேவா கரெக்டாக ரெண்டுமே ஒரே சமயத்தில் மெச்சூர் ஆகும்போது மட்டும் தான் கரெக்டாக இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி இந்த ஒரு வெந்தி கைனிஷம் இஸ் ரிசப்டிவ் இன் நேச்சர் கரெக்டாக அது வந்து ரிசீவ் பண்ண கண்டிஷனுக்கு மெச்சூர் ஆகி இருந்தால் தான் கரெக்டாக உள்ளேயே அப்போ தான் நம்மளுடைய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இட் பிகம்ஸ் ட்ரூ ஆட்டோகேமி ட்ரூ ஆகணும்னா ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் மெச்சூர் ஆகி இருந்தால் மட்டும் தான் கரெக்டாக இதோடைய போலன் கிரெயின்ஸு இந்த இதோடைய ஸ்டிக்மாவில் வந்து விழுந்து ஃபர்தர் ப்ராசஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் கேரி அவுட் ஆகும் ஸோ even though this statement the stigma and uh, anther idu rendume vand equal length la irukkudi ad important ah irundhalum whereas at the same time its maturity rendu thoda maturity um ore samayathil irukkonu nradhu very 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 important so the right answer is both pollen and ovules mature simultaneously edhila in order to கேரி அவுட் தி ஆட்டோகேமி ப்ராசஸ் ஓகேவா செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு இது ரெண்டுமே ஒரே சமயத்தில் மெச்சூர் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளவர் இந்த ஃப்ளவர் விச் ஓப்பன்ஸ் விச் ஓப்பன்ஸ் அவுட் அண்ட் எக்ஸ்போசஸ் இட்ஸ் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆப்ஷனும் பட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ கேர்ஃபுல்லி அனலைஸ் அண்ட் ஆன்சர் இட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிளீஸ்டோகேமிஸ் ஓகே கிளீஸ்டோகேமி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா க்ளோஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸ் உடைய அட்வான்டேஜ் என்ன க்ளோஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸ் உடைய அட்வான்டேஜ் இட் லீட்ஸ் டு கிரேட்டர் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி தப்பு நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃப்ளவர் க்ளோஸ்ட் ஆகியே இருந்ததுன்னா எப்படி ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி நடக்கும் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி நடக்கணும்னா ரெண்டு வேற வேற கண்
ஒன்னா ஒரே ஸ்பீஷிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஜெனட்டிக்கலி வேரியஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அதுல இருந்து பாலினேஷன் நடந்தா மட்டும் தான் நமக்கு ஜெனட்டிக்கலா நிறைய வேரியேஷன்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ கிராசிங் ஓவர் மூலமா நடந்து நமக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனா இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் க்ளோஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் நடக்காது ஸோ இட் இஸ் நாட் அ அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் கிளீஸ்டோகியாமி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க சீட் டிஸ்போசல் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் இதுவுமே தப்பு கரெக்டா சீட் டிஸ்பர் சீட் டிஸ்பர்சல் ஆகணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் எக்ஸ்போஸ் அவுட் கரெக்டா இது எக்ஸ்போஸ் ஆகாம க்ளோஸ் கண்டிஷன்ல இருந்ததுன்னா எப்படி சீட் டிஸ்பர்சல் வந்து எஃபிஷியன்டா ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டா ரொம்ப தூரத்துக்கு எப்படி வந்து சீட் டிஸ்பர்ஸ் ஆகும் இதுவுமே நாட் பாசிபிள் ஸோ இட்ஸ் நாட் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிளீஸ்டோ கேமி seed set is not dependent on pollinators each visit of a pollinator results in transfer of hundreds of pollen grains in the fourth statement kadaiye kadaiyadu correct ah ena flower closed ah irundadnala endha pollinator adula varave poradhu kadaiyadu correct ah flower open out aagi adudaiya reproductive structures antisem and gynesem expose panna dhaan pollinators vara poranga இவங்க பாலினேட்டர்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸே சான்ஸ் கொடுத்தா தானே பிகாஸ் இவங்க க்ளோஸ்ட் கண்டிஷன்லேயே இருக்காங்க அதனால பாலினேட்டர்ஸும் வரமாட்டாங்க அதனால இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு பட் அந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க சீட் செட் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் பாலினேட்டர்ஸ் ஒரு வேலை ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக பாலினேட்டர்ஸே யாருமே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இவங்களால அதாவது மற்ற பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து பாலினேட்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்பாங்களே தவிர்த்து ஃபார் பாலினேஷன் ஆனால் இவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது இது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிளீஸ் டு கேமி ஓகேவா ஸோ வெளியில ஒருத்தங்களை எதிர்பார்த்து இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீ வந்தாலும் சரி வராட்டும் சரி நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இவங்க வந்து அவங்கக்குள்ளேயே பாலினேஷன் பண்ணிப்பாங்க சீட் செட் ஃபார்மேஷன் அதாவது பாலினேஷன் நடந்தோடனே ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து சீட் ஃபார்மேஷன் நடந்துடும் ஓகேவா வெளியில் ஒருத்தங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணுன்ற அவசியம் இவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ சீட் செட் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் பாலினேட்டர்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிளீஸ்டோகியாமி ஆர் தி கிளீஸ்டோகியாமஸ் ஃப்ளவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் காமலைனா பெங்காலன்சஸ் represents casmocleistogamy xenogamy heterogamy gaitanogamy okay ipo in the commelina bengalensis abindrathu best example edukku nu pathina nama mele idla two types of flowers nammalaala paaka mudiyum soil ku mele irukka koodiya ellame pathina casmogamous flowers a present aagi irukum okay va so they opens out and exposes their floral structures whereas soil ku adila you could find a set of cleistogamous flowers okay va so soil ku adila cleistogamous flowers um soil ku mele casmogamous flowers um nam inda commelina bengalensis la nam paaka mudiyum so adanal they show a Casmocleistogamy condition. Okay, wow. Ray cherry le, mala Casmogamous flower. Flowers open out. Whereas soil pakmul, Cleistogamous flowers are present. So something but the closed conditions are present. Whereas Xenogamy parang hai. Nam already the path is that. Xenogamy. Abdi nam hai yada sollu hoon. Abdi nam pati na. When one cherry le rindu. Inno one cherry ke. கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு செடிக்கு போறத நம்ம ஜென்னோகேமின் நம்ம சொல்லுவோம் பாலினேஷன் கெய்டனோகேமி ஒரே செடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிளவர்ல இருந்து இன்னொரு ஃபிளவர் கிரீச் அவுட் ஆகுது கெய்டனோகேமின்னு சொல்லுவோம் ஹெட்டிரோகேமி இஸ் நத்திங் பட் தி கிராஸ் பாலினேஷன் ஜென்ரலா அல்லோ கேமி ஹெட்டிரோகேமின்னு சொல்றது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் திஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் பட் இந்த காமலினா பெங்காலன்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தி கேஸ்மோ அண்ட் கிளீஸ்டோகேமஸ் ஃபிளவர்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும் சாயிலுக்கு மேல கேஸ்மோகேமஸ் ஃபிளவர்ஸும் சாயிலுக்கு கீழே கிளீஸ்டோகேமஸ் ஃபிளவர் வந்து இட் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அன்ஃபர் ஐ மீன் 
ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காமே ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அன்ஃபர்டிலைஸ்டாகவே தே டெவலப்ஸ் இன் டு அ ஃப்ரூட் ஸோ பார்த்தனோ கார்பி கிடையாது ஓகே ஜெனோகியாமி அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் pollination between two flowers of two different plants pollination between two different flowers of same plant and same branch parunga in the point da same plant nama same plant la adavadhu ipo nama pollination la paathirukom ipo inda edathila flower a irukku inda edathila flower b irukku okay va inda flower a la irundha ana ore plant idu plant a nu vechukonga idu plant a idu plant b okay ipo இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி பாலினேஷன் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் சேம் பிளான்ட் ஸோ இந்த இது ஃப்ளவர் ஏ ஓகே இது ஃப்ளவர் ஏ ஃப்ளவர் பி ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த ஃப்ளவர் ஏலருந்து இந்த ஃப்ளவர் பி ஆஃப் தி சேம் பிளான்ட் ஏ அப்படி நடந்ததுன்னா இந்த பாலினேஷனுக்கு பேர் வி கால் இட் ஆஸ் கேட்டனோமி அதே இப்போ இந்த பிளவர் ஏல இருந்து இந்த பிளவர் ஏ அதாவது டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளவர் இங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க பாலினேஷன் பிட்வீன் டூ பிளவர்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் பிளான்ட் ஏ பிளான் பி இதுல இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிளவருக்கு நடுவில் இந்த போலன் கிரெயின் டிரான்ஸ்பர் நடந்ததுன்னா வி கால் திஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆஸ் ஜெனோகாமி ஓகேவா போத் ஜெனோகாமி அண்ட் கெய்டனோகாமி கம்ஸ் அண்டர் தி allogamy or the cross pollination the rendu me cross pollination la da room okay va fine pollination between anther and stigma of same flower ipo in the b liye vande pollination nadandhena we call it as autogamy or self pollination okay va idu da nama types of pollination nama paathirukom so ipo xenogamy is nothing but the pollination between two flowers of two different plants is the mukkiyana statements okay so rend plant a and plant b of the same species ke nadula pollen transfer nadandaduna we call it as the xenogamy and the plant a liye irukkuriya rend flower flower a flower b ke nadula pollen grain transfer nadanduchuna we call it as gaitanogamy or on the flower ku liye nadanduduna we call it as autogamy or self pollination next question male and female flowers are present on different plants dioecious to ensure xenogamy in okay the simple enna question kekkranga na adavadhu male and female flowers adavadhu rendu separate plant la present aagi irundhadu na okay va so inga plant a plant b ipo idra plant a la we could find only male flowers whereas in the plant b we could find only the female flowers okay so ipo idu moolama nama paathom illaya rendu plant involve aachnaale we can call it as xenogamy okay va fine po enna solranga nu pathina ipo inda condition idhila edhila irukku indha maadhiri condition so ip question endu டக்குன்னு நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இங்கே பாருங்க எங்கள் பா பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க டைஷியஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டைஷியஸ் பெண்ணார்த்தம் இந்த இருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் எது டைஷியஸ்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சம் கொஷின்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் டு கன்ஃபியூ கன்ஃபியூசஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபுல்லாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை இது எல்லாமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் அது எல்லாமே இதுவாக அதுவான்னு அனலைஸ் பண்ணாமல் ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு டேரெக்டாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பப்பாயா மெய்ஸ் மேங்கோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் நமக்கு தெரியும் இதில் மெய்ஸ் கிடையாவே கிடையாது ஏன்னா அதில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் மேல் ஃப்ளவர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்னு தனித்தனியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கும் தே ஆர் முனீஷியஸ் தே ஆர் முனீஷியஸ் இன் நேச்சர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் தனித்தனியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கும் ஸோ மெய்ஸ் தப்பு மேங்கோல நம்ம பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸும் பார்க்குறோம் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸுமே பார்க்குறோம் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸுமே ஒரே பிளான்ட்ல தான் இருக்கும் வேற வேற பிளான்ட்ல இருக்காது ஸோ மேங்கோமே தப்பு அப்போ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் வராது we know out of this papaya la da nam inda dioecious condition paakrom correct angla papaya la da idu male plant idu female plant nam thani thaniya nam paakrom so papaya is the right answer 
என்ன அர்த்தம் இப்போ இந்த கொஷினுக்கு பப்பாயாவில் தான் நம்ம டை பப்பாயா தான் டயூஷியஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது டயூஷியஸ் கண்டிஷனில் அதாவது மேல் பிளான் தனியாக ஃபீமேல் பிளான் தனியாக இருக்குது இப்போ கொஷினை பாருங்கள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸில் டூ என்ஷியோர் ஜெனோ கேமி ஸோ இப்படி இது இருக்கிறதுனால ஜெனோ கேமி மட்டும்தான் பாசிபிள் அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து அது பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அந்த பிளான்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிறதெல்லாம் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன்னொரு பிளான்ட்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் அதுக்குள்ளேயே பாலினேட் பண்ணிக்க முடியாது கண்டிப்பா ஜெனோ கேமி இன்னொரு பிளான்ட்ல இருந்து மட்டும் தான் போலன் கிரீன்ஸ் வந்து பாலினேட் பண்ணணும் இது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள்ல பப்பாயால இந்த கண்டிஷன் நம்மளால பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் தி போலன் ஆஃப் அ ஃபிளவர் falls on the stigma of another flower belonging to the same plant it is okay nam already paathadha da simple ah sollanumna geitanogamy correct ah in the process ku geitanogamy correct ah geitanogamy if the pollen adavadhu or flower la irundhu or plant la irukka kudiya nam paatha maari or plant la irundhu ஃப்ளவர் ஏலேருந்து ஃப்ளவர் பிக்கு கோல்டன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்ததுன்னா வி கால் இட் ஆஸ் கேட்டோகாமி ஒரே பிளான்ட் ஓகேவா ஆனால் இப்போ பாருங்கள் இப்படி சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கொஷின் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் பாருங்கள் பிகாஸ் அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா நல்லா எப்படி சொல்கிறது பயங்கரமா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இது சிம்பிளா பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க ஓகேவா ஃபைன் ஈக்கலாஜிக்கலி கிராஸ் பாலினேஷன் ஜெனிட்டிக்கலி அண்ட் ஈக்கலாஜிக்கலி கிராஸ் பாலினேஷன் ஜெனிட்டிக்கலி செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் ஈக்கலாஜிக்கலி கிராஸ் பாலினேஷன் நன் ஆஃப் தீஸ் நம்ம பிரிக்கும் போது எப்படி பிரிச்சோம் ஆட்டோ கேமி அல்லோ கேமி செல்ஃப் பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் அந்த அல்லோ கேமிக்குள்ள தான் நம்ம இந்த கெய்டனோ கேமியும் செனோ கேமியும் கொண்டு வந்து வச்சோம் கரெக்டாக ஆட்டோ கேமியில் ஒரே ஃப்ளவரில் ஃப்ளவர் ஏ இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளவர் ஏல இருக்கக்கூடிய ஆந்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாவுக்கு போலன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்தால் மொத்தம் தான் அது செல்ஃப் பாலினேஷன் பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஈக்கலாஜிக்கலி கிராஸ் பாலினேஷன் ஜெனடிக்கல் அண்ட் ஈக்கலாஜிக்கலி கிராஸ் பாலினேஷன் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரே செடி தான் ஓகேவா இது ஒரே செடியில இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃப்ளவர்ஸ்க்கு நடுவில் பாலினேஷன் நடக்கும் போது அதோடைய ஜெனட்டிக்கல் வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா பிகாஸ் அது ஒரே செடி இப்போ என்னுடைய இப்போ என்னோட இந்த கைக்கும் இந்த கைக்கும் நடுவில் ஏதாவது ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய குரோமோசம் ஒன்னா தான் இருக்கும் பிகாஸ் இது என்டையரா ஒரே பாடி கரெக்டா இது என்டையரா ஜெனட்டிக்கலா என்னுடைய ஜெனட்டிக் வைஸ் பார்க்கும்போது என்கிட்ட ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் என்னுடைய அந்த ஜெனட்டிக்கல் கோட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் அதுதான் இருக்கும் கரெக்டா இது எல்லாமே ஜெனட்டிக்கலா பார்க்கும்போது ஒரே பாடி ஆனா ஈக்கலாஜிக்கலா பார்க்கும்போது ஈக்கலாஜிக்கல் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு ஃப்ளவர் இது ஒரு ஃப்ளவர் கரெக்டா இது ஒரு கை இது ஒரு கை தனித்தனியா பிசிக்கலா பாருங்களா இது ஒரு கை இது ஒரு கை நம்ம என்னதான் என்டையரா ஒரே பாடியா இருந்தாலும் இது ஒரு கை இது ஒரு கை கரெக்டா அதே மாதிரி ஈக்கலாஜிக்கலா பார்க்கும்போது இது ஒரு ஃப்ளவர் இது ஒரு ஃப்ளவர் ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கட்டும் ஆனா ரெண்டு தனித்தனி என்டிட்டிஸ்னு வரும்போது ஈக்கலாஜிக்கலா அது கிராஸ் பாலினேஷன் ஓகேவா கிராஸ் பாலினேஷன் எதுக்காக சொல்றோம்னா ரெண்டு ஈக்கலாஜிக்கலா தனித்தனி என்டிட்டிஸ்க்கு நடுவுல நடக்கிறதுனால அது ஈக்கலாஜிக்கலா கிராஸ் பாலினேஷன் ஆனா ஜெனட்டிக்கலா பாருங்க ஜெனட்டிக்கலா ஒரே பிளான்ட்டுக்குள்ள நடக்கிறதுனால அது ஜெனட்டிக்கலா செல்ஃப் பாலினேஷன் ஓகேவா அதுதான் இங்க கொடுக்குறாங்க ஜெனட்டிக்கலி செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் ஈக்கலாஜிக்கலி கிராஸ் பாலினேஷன் ஓகேவா வெரி 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 இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஜென்ரலா கெய்டனோ கேமி வந்து கிராஸ் பாலினேஷனுக்குள்ள தான் வரும் ஆனா ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஜெனட்டிக்கலா பார்க்கும்போது அது செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் பிகாஸ் அதே சேம் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரே செடியில இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம ஜெனட்டிக்கலா பார்க்கும்போது செல்ஃப் பாலினேஷன் ஈக்கலாஜிக்கல் தனித்தனி என்டிட்டிஸா பார்க்கும்போது அது கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ இங்க சிம்பிளா சொல்லணும் தி கெய்டனோ கேமி விச் இஸ் நத்திங் பட் தி டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃப்ரம் ஒன் ஃப்ளவர் டு அனதர் ஃப்ளவர் ஆஃப் தி சேம் பிளான்ட் could be said as enna va nam adha solala genetically self poll
long and feathery. These modifications facilitate pollination. Why? Okay. So, we have types of pollinations or pollinating agents. So, we have to look at plants and modifications. Right? Now, we have to look at statements. First one. First time, we have to say stigma is very light. Correct? Light. Non-sticky. Okay. And large numbers. So, one large mass is present. One large numbers is produce panni vechirukanga okay so fine large numbers la pollen grains produce aagi irukke okay ipo stigma parunga stigmas are long and feathery okay va okay ipo ipdi irundadana idu edha facilitate pannum first light ah irukku appo weight illama irukumbodhu enna agum adhi nodinaale பறந்து போயிடும் கரெக்டா ஸோ காற்றுல ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ண முடியும் ஓகே நான் ஸ்டிக்கி எங்கேயுமே போய் அட்டாச் ஆக அட்டாச் ஆக இட் டசன் கெட் அட்டாச்சஸ் அவர் அதை அட்டாச் ஆக வேண்டிய நீர் கிடையாது ஓகேவா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும் அண்ட் லார்ஜ் நம்பர்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்கு அப்போ என்ன என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒன்று போலனாலும் நிறைய அதாவது நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஏதாச்சும் ஒன்றாச்சும் போகும் இல்லை கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு மோ ஒரு நொட்டேஷனில் நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நிறைய குவான்டிட்டியில் இருக்குது அண்ட் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டடாக இருக்குது நான் ஸ்டிக்கியாக ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஸோ இப்போ இதில் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டிக்மாவை பாருங்கள் ஃபெதரியாக இருக்குது ஃபெதரியாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் காற்றுல ஆடும் பயங்கரமாக கரெக்டாக லாங்காக வேறு இருக்குது ஸோ ஒரு லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அதால் ஆக்குபை பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி லாங்காக வந்து இட் கேன் ஸ்விங் ஆஃப் கரெக்டா அண்ட் ஃபெதர்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் கேன் ரிசீவ் தி போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே எந்த பிளான்ஸில் மாடிஃபை ஆகி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டு மூலமாக எதிரெல்லாம் பாலினேஷன் நடக்குதோ கரெக்டா விண்டு மூலமாக எதிரெல்லாம் பாலினேஷன் நடக்குதோ இப்போ பாருங்கள் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஹூண்டு ஊதினாலே பறந்து போகிற அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அண்ட் லார்ஜர் நம்பர்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்றாச்சும் போய் ரீச் ஆகுமா அப்படின்ற இதில் அண்ட் அதே சமயத்தில் இந்த ஸ்டிக்மாவை எப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம்னா வரது எல்லாத்தையுமே எப்படியாவது கேப்சர் பண்ணிடணும் அப்படின்னு கரெக்டாக விழக்கூடிய புலன்கேஞ்ச் எல்லாம் கேட்ச் பண்ணுன்றதுக்காக ஃபெதரியாக ரொம்ப லைட்டாக சில்கியாக இந்த ஸ்டிக்மா எல்லாமே ரொம்ப லாங்காகவே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் இது எல்லாமே இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி பாலினேஷன் ப்ராசஸ் பை விண்ட் ஓகேவா விண்ட் பாலினேஷனில் விண்ட் பாலினேஷன் மூலமாக எந்தெந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து பாலினேட் ஆகுதோ அது எல்லாமே நம்ம இந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ தி பிளான்ஸ் விச் ஆர் பாலினேட்டட் பை விண்ட் ப்ரொசஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தேர் போலன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லைட்டாக நான் ஸ்டிக்கியாக லார்ஜ் நம்பர்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இருக்கும் ஸ்டிக்மா வந்து லாங் அண்ட் ஃபெதரியாக ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷன் stigma becomes receptive much before the release of pollen okay nama paathom laya stigma vande first mature aichengranga paathom stigma first mature aala illa andrisium first mature aagala antu paathom okay proto andri proto gyni anthesis gaitano yami okay first ipo inda stigma first mature aichu pollen ku munnadi stigma mature aichu appo inda condition per enna appdinu kekkranga ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் மெச்சூர் ஆகுது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டோ ப்ரோ அப்படின்னு வந்தாலே ப்ரிமெட்டிவ் ஃபஸ்ட் ஏர்லியஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இங்க பாருங்க ப்ரோட்டோ ஆண்ட்ரி ப்ரோட்டோ கைனி ப்ரோட்டோ ஆண்ட்ரி ப்ரோட் ஆண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிமெட்டிவா என்ன டெவலப் ஆகுது ஆண்ட்ரிஷியம் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா அது தப்பு ப்ரோட் ஆண்ட்ரி தப்பு அப்போ செகண்ட் ஒன் பாருங்க ப்ரோட் ப்ரோட்டோ கைனி அப்போ ஃபஸ்ட் கைனீஷியம் டெவலப் ஆகுது ப்ரோட்டோ கைனி ஃபஸ்ட் கைனீஷியம் டெவலப் ஆகுது ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டிக்மா பிகம்ஸ் ரிசப்டிவ் மச் பிஃபோர் தி ரிலீஸ் ஆஃப் போலன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டிக்மா மெச்சூர் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் தி ப்ரோட்டோ கைனி நமக்கு தெரியும் கேட்டனோ கேமின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் தி 
பாத்தோம்ிவென்டின் ஸோ அப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோ கேமையும் ப்ரிவெண்ட் ஆகிருக்கு கெய்டனோ கேமையும் ப்ரிவெண்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்லி ஆப்ஷன் ஜெனோ கேமி மொத்தம்தான் ஆல்ரெடி இந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா கொஷின் இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கூட கேட்கலாம் ஸோ இதில் எதில் ஜெனோ கேமி வந்து ப்ரொமோட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இதில் மாற்றி கேட்குறாங்க எந்த பிளான்ஸில் இந்த ஆட்டோ கேமையும் கெய்டனோ கேமையும் ஸ்டாப் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன்று ஆட்டோகாமி நடக்கணும்னா அந்த ஃப்ளவர்லேயே போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இதில் ஆட்டோகாமி ப்ரிவெண்ட் ஆகிருக்குனா அப்போ அது ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கெய்டனோ கேமி கெய்டனோ கேமி நடக்கணும்னா ஒரே பிளான்ட்டில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இதில் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கணும் அப்போது இது இல்லை இந்த இடத்துல இது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்போது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கெய்டனோ கேமி கெய்டனோ கேமியில் ஒன்று மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தனித்தனியாக ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கணும் ஒரே பிளான்ட்ல ஒரே பிளான்ட்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தனித்தனியாக இருக்கணும் ஆனால் இப்போ இங்கே இதுவும் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ப்ரிவெண்ட் ஆகி இருக்கு அப்போ என்ன தான் கண்டிஷனாக இருக்கணும் டைஷியஸ் பிளான்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது மேல் பிளான்ட் தனியாக ஃபீமேல் பிளான்ட் தனியாக ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் நம்ம ஜெனோகியாமின்ற ஒரு கண்டிஷன் பாசிபிளாக ஆகும் அண்ட் இப்போ கொஷின் பாருங்க பாம் குக்கும்பர் கேஸ்டர் மெய்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மெய்ஸ் கிடையாதுன்ட்டு பிகாஸ் இட் இஸ் அ மோனேஷியஸ் பிளான்ட் ஒரே பிளான்ட்ல தனித்தனியா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் இது தப்பு குக்கும்பர் குக்கும்பர்லையும் நம்ம இந்த மோனேஷியஸ் கண்டிஷன் தான் நம்ம பார்க்கறோம் ஓகேவா ஒரே பிளான்ட்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் தனித்தனியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுவுமே தப்பு மோனேஷியஸ் கண்டிஷன் கேஸ்டர்ல நம்ம பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம பார்க்கறோம் ஓகேவா ஸோ ஆட்டோகேமி குட் ஹவ் பீன் அ ப்ராசஸ் ஸோ ஆட்டோகேமி நடக்கலாம் ஓகே பாம்ல பாருங்க பாம்ல தான் நமக்கு டைஷியஸ் கண்டிஷன் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் நம்ம எப்படி வந்து பப்பாயால பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பாம்ல மேல் பிளான்ட் தனியா ஃபீமேல் பிளான்ட் தனியா நம்ம பார்க்கறோம் அதனால ஜெனோகேமி இஸ் தி ஒன்லி பாசிபிள் வே ஏன்னா இந்த பாம்ல பாருங்க ஆட்டோகேமியும் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா மேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் தனியா இருக்கும் கெய்டனோ கேமியும் பாசிபிள் இல்லை ஒரு ஃப்ளவர் ஒரு பிளான்ட்ல மேல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் இருக்கும் இதுல ஃபீமேல் ஃப்ளவர் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை ஒன்லி பாசிபிள் வே அஸ் ஜெனோ கேமி ஓகேவா ஸோ கொஷின்ல தி போத் ஆட்டோ கேமி அண்ட் கெய்டனோ கேமி ஆர் prevented in so in the palm la da idu rendume prevented because adukitta bisexual flowers um illa adu monoecious plant um kedaiyadu okay va so the right answer is palm next question select the option in which both the organisms cannot complete their life cycle without each other so ipo indha naal options kuduthirukanga idhila rendu organism kuduthirukanga இந்த ரெண்டு ஆர்கானிசம் இல்லாம ரெண்டு ஆர்கானிசத்துடைய லைஃப் சைக்கிளுமே கம்ப்ளீட் ஆகாது அது எதுல இந்த நாளத்துல எது கரெக்டான பேர் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்னேக் சாண்டாலம் ஃபைகஸ் பேட்ஸ் மார்க் யூகா அக்வேலிஜியா அமார்போஃபாலஸ் ஓகே இதுல ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு நல்லாவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த மார்க் அண்ட் யூகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேவா இந்த யூகா பிளான்ட் அப்படின்னு ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த மார்க் போய் அதோடைய எக்ஸ ஓவரிக்குள்ள லே பண்ணும் அண்ட் அப்போ ஓவரி இது நடக்கும் போது பாலினேஷன் நடத்தும் ஓகேவா பாலினேஷன் நடந்த உடனே ஃபர்தராக இப்போ ஓவியோல் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டெவலப் அப்போ டெவலப் ஆகும் போது அதுக்குள்ள இந்த எக்ஸ் எல்லாம் மெச்சூர் ஆகி இந்த மாத் அந்த ஓவரி விட்டு வெளில வந்துடும் ஸோ தட் அகேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதோடைய அடல்ட் ஸ்டேஜ திரும்பி அந்த ஃப்ளவர்லே தான் தே இன் ஹேபிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி தான் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு தோடைய லைஃப் சைக்கிள் இது எக்ஸை கொண்டு போய் அதில் லே பண்ணும் எக்ஸை லே பண்ணும் போது இதில் பாலினேஷனையும் அது ப்ராசஸ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த பாலினேஷன் நடந்து நெக்ஸ்ட் தென் இது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இது ரப்சர் ஆகி இது திரும்பி அடல்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடும் ரெண்டு தோட லைஃப் சைக்கிளுமே இன்டர் டுவைண்டாக இருக்கும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் போத் க இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ரெண்டு தோட லைஃப் சைக்கிளுமே கம்ப்ளீட் ஆகாது மாத்துக்கு அதோடைய எக்ஸல் ஏ ப
मौत यू का इस रेंडो में दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकल विदाउट ईच अदर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर फाइंड दी करेक्ट सीक्वेंस ओके आर्टिफिशियल आना मैं और हाइब्रिडाइजेशन पन रहा हूँ नमक वेंड ये कैरेक्टरिस्टिक कोड़ा इधर लंदो एक प्लांट लंदो एक पोलन ग्रेनी ये डटते इन द प्लांट लर को कुड़ी स्टिक माले नमक आर्टिफिशियल आ पोड़ रहा हूँ अब डी ना अदर इन्ने ना स्टेजेस रखी इप्परी अदर कैरी आउट पन रहा हूँ अब डी नी क्या करांगा फर्स्ट बैगिंग ईमास्कुलेशन Emasculation, rebagging, self-pollination, bagging, emasculation, rebagging. Okay. This is two issues. One path is that we will be able to get rid of it. Self-pollination is bad. If we get rid of it first, we will be able to get rid of it. We will be able to get rid of it. We will be able to get rid of it. We will be able to get rid of it. So, this is bad. Okay. So, this is bad. Okay. So, this is bad. Okay. So, this is bad. Fine. Next one. This path is bad. First, first, first. கரட்டனான் answer, இது எப்படி நம்ம சொல்லுவன் பார்த்தீர்கள் நான் எடுத்தோன் இந்த processல முதல் என்ன நடக்கும் பார்த்தீர்கள் நான் e-masculation, அப்படின்று இந்த process தான் நம்ம startingல நம்ம பண்டும் இந்த e-masculation, அப்படின்னா masculine, அப்படின்னா நடத்தும் male, denote மனுதா masculine, அப்படின்னா male characteristics e-masculation, அப்படின்னா removal of the male structures which are nothing but the நம்லுடிய anthers so, இந்த anthers cut பண்ணி remove பண்ணிருந்தா e-masculation. okay, வாசி பார்ட்டிபிஷ்யலா நாம் உன்னு பண்ணிரும் நான் என்ன பண்ணும் பார்த்தீர்கள்னா, ஒரு flower mature ஆகுது. okay, வா, நாம் அப்படி விட்டுடும் நான் automatically either self or cross pollination நடந்திரும். so, இப்பாது stop பண்ணிருதுக்கு first என்ன பண்ணும் நான் e-masculation. so, first time நம்முடிய anthers cut பண்ணி எடுத்துவிட்டும். first உள்ளுக்குல் இருக்கிறது நம்ம stop பண்ணும் அப்பதா, அதைக் கப்பிரமா வெளியில் இருக்கிறது stop பண்ணலாம். so, e-masculation அப்படி நம்ம சொல்லுக்குடிய anthers cut பண்ணி remove பண்ணிடும். okay, so, the self-pollination stop பாய்டும். next one என்ன பண்ணும் பத்தீர்கள்னா, next bagging, ரும்பு ரும்பு முக்கியோம். இன்னும் ஒரு பலான்ட்ல வந்து disease resistant ஆருக்கு okay வா இப்பன இதில் இருந்து இதுக்கு வந்து நாம் மாத்துனும் அப்படியின் ஆசப்படுகிறேன் okay exampleுக்கு சொல்கிறேன் so இப்பன இது மாத்துனும் நாசப்படுகிறேன் இது உடு இன்னும் ஒரு wild variety normal ஆருக்கு கொடியது ஒரே species தா mango நே விச்சுக்குங்கள் ஆனா, இப்போது இந்த bag பண்ணலன் bag பண்ணல் அப்படி நிற்றுக்கும்கள் இப்போது எனக்கு இருக்குடியும் இந்த wild variety ஓட போலன் கிரேன் வருத்துக்கான chances உம் இருக்கு நான் இங்கு e-masculate பண்ணி இது உடிய main structures நான் remove பண்ணித்தேன் ஆனா, நான் bag பண்ணாம் விட்டனா வெளியில் இருந்து வரு இன்னும்னு வந்து இதில் cross-pollination நான் ஒரு cover மாதிரி போட்டு இப்படி close பண்ணி வெச்சிருப்பேன் okay வா so that எந்த ஒரு Poland grain வந்து இதில் attach ஆகாது மேல் இந்த stigmaல வந்து விடாது so இன்னாம் cross pollination stop பண்ண முடியும் okay வா so this process is known as bagging இது கப்பரமா நான் என்ன பண்ணுமே அப்படியின் பார்த்தீர்கள் further நம்ம cross pollination இப்போ நான் expect பண்ண இந்த sweet mango ஓட Poland grain எடுத்து நான் இது மேல் இந்த stigma மேல் நான் artificial நான் மேல் shed பண்ணுவேன் okay so இப்பதான் நான் cross pollination பண்ணுவேன் cross pollination பண்ணிடு நான் அப்படி விட்டுந்தேன் சுக்கும் உங்களும் open up விட்டு நான் ஒரு வேல் நான் shed பண்ணு pollen grain வந்து develop பாகாம் fertilization நடக்காம் நான் அப்படி open up exposed up விட்டு ஒரு வேல் நான் சொன்னான் wild variety விட்டு திரும்பி நம்ம இத ரீபாக் பண்ணி வெச்சிருனோம் இவா சோ இந்த stigma மேல் நான் வந்து என்னுடிய போலன் கிரேன் நான் dust பண்ணதுக்கு அப்பரமா திரும்பி அது ஒரு cover போட்டு close பண்ணி வெச்சிருனோம் ரும்பு ரும்பு ஒரு முக்கியமான stages சோ இப்படி பண்ணும் போதுதா perfect தான் நம் எந்த இதுக்கான போலன் கிரேன் இதில் reach ஆகனும் ஆசப்பட்டோமோ அது கரட்டா we have to remove the 
pole and grange or the remove the anther anther remove pannittu namma mel irukkuri stigma ku mel or cover potu back panni vechirano so that velil irukkuriya vera endha pole and grange um indidilla pollinate aagama stop pandrathukku next adukapra enna pannano na namma adu remove panni nammukku endha desired pole and grange adu eduthu idla shed pannano so cross pollination namma pandrom பண்ணிட்டு அதை அப்படியே டைரக்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணி விடாமல் பிகாஸ் திரும்பி வேறு ஏதாச்சும் திரும்பி அந்த பழைய இது வந்து இதில் வரலாம் அதனால் திரும்பி இதை ரீபேக்ன்ட்டு ஒன்று பண்ணுறோம் திரும்பி இதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரிடைசேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷன் கரெக்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் பாலினேஷன் இஸ் பியூட்டிஃபுல்லான கொஷன் பாலினேஷன்னா என்னப்பா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் ஃப்ரம் ஆன்சர் டு ஸ்டிக்மா germination of pollen grain growth of pollen tube in ovule visits of insects in flower okay so pollination abadina flower ku nadula rendu insect vandu poru pollination it is a type of pollination ana pollination kana definition kedaiyadu okay va rendu flower ku nadula insect visit vandu pollination namma adavadhu insect moolama pollination could happen or may not happen okay va ana adhu dhaan pollination namma solla mudiyadhu okay growth of pollen tube in ovule id ellame comes under fertilization aduvum germination of pollen grain id rendu me comes under the process of fertilization la namma paaka porom appo enna dhaan correct ana answer the transfer of pollen grain from anther to stigma okay va so ipo anther la namma paathirukom microsporogenesis la anther la microsporangium la pollen grain epdi develop aagudhu nu paathrom andha develop ana pollen grain கரெக்டா ஸ்டிக்மால வந்து ரீச் ஆகுறது தான் பாலினேஷன் அதுக்கப்புறமா இந்த எந்த எந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரே ஃபிளவர்ல நடக்கலாம் இல்ல ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிளவருக்கு நடுவுல நடக்கலாம் இல்ல ஒரு பிளவருக்கும் ஒரு 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 செடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளவருக்கும் இன்னொரு செடியில இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃப்ளவருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு செடியும் இட் பிலாங்ஸ் டு தி சேம் ஸ்பீஷிஸாக இருக்கணும் இதுக்கு நடுவில் நடக்கூடிய பாலினேஷன் இதுக்கு நடுவுலேயுமே பாலினேஷன்ற ப்ராசஸ் நடக்கலாம் ஸோ பாலினேஷன் குட் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா வித் இன் தி சேம் ஃப்ளவர் ஆஃப் தி சேம் பிளான்ட் ஆர் ஆஃப் ஒன் ஃப்ளவர் டு அனதர் ஃப்ளவர் ஆஃப் தி சேம் பிளான்ட் ஆர் of one flower of one plant and to another flower of another plant of the same species okay va so ullukulle nadakalam idukku nadula nadakalam illa vera innoru chedi kirindukku nadula nadakalam this is what pollination is defined as very very important statements by the next question in which of the following pollination takes place by lever mechanism okay ficus salvia ஆன்டீரினம் ஆக்கிமம் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த லீவர் மெக்கானிசம் அதாவது என்னென்னா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃப்ளவருக்கு நடுவில் இப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஒரு வண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டரைலாக இருக்கும் ஸ்டரைல் ஆந்தர் இருக்கும் இப்போ இந்த வண்டு வந்து இங்கே சாப்பிட வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சாப்பிட வரும்போது என்ன ஆகும்னா இதோடைய லீவர் நம்ம லீவர்னா என்ன அர்த்தம் இப்படி கீர் போடுறோம்ல ஸோ இப்படி நகர்த்தி இப்படி போடுற லீவர் இருக்கும்ல இதில் இப்படி பிடிச்சி இழுப்போமே அந்த லீவரை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது இப்படி போய் தள்ளுமா இந்த சாப்பிட போறன்ட்டு இது போய் தள்ளுமா இங்கே மேலே ஃபர்டைல் ஆந்தர் இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் இதோடைய முதுகில் போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படியே டஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இப்போ இந்த வண்டோடைய முதுகில் போலன் கிரெயின்ஸை இது டஸ்ட் பண்ணி விட்டுடும் தென் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஸ்டிக்மா இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகேவா இன்னொரு ஃப்ளவரில் இப்போ என்ன ஆகும் இன்னொரு ஃப்ளவரில் இது போய் திரும்பி போகும்போது இந்த இந்த போ இந்த பியோடைய பேக்கில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டிக்மாவில் கெட்ஸ் அட்டாச்சு ஓகேவா ஒரு லிவர் மாதிரி இந்த ஃப்ளவர் இட் இட் எனேபிள்ஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் திஸ் பாலினேஷன் அண்ட் இந்த ஃப்ளவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்வியா சால்வியான்ற இந்த ஃப்ளவரில் நம்ம இந்த லீவர் மெக்கானிசம் நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த வண்டு உள்ளே போய் இதை அமுத்தும் போது இது இப்படி லீவர் மாதிரி இப்படி இது இப்படி தள்ளின உடனே இது இப்படி மேலே இப்படி வந்துடும் இதோடைய முதுகில் போடணும் கிரீன்ஸை டஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ இன்னொரு ஃப்ளவரில் போகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த நம்மளுடைய ஸ்டிக்மா வந்து இப்படி அட்டாச் ஆகும்போது இந்த இடத்துல அது உள்ளே போகும்போது அதோட முதுகில் படும்போது இந்த போலன் கிரீன் ஸ்டிக்மாவில் எட்ஸ் அட்டாச்சு ஓகேவா இப்படி தான் பாலினேஷன் நடக்கும் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த சால்வியா இந்த சால்வியான்ற பிளான்ட்ல தான் நம்ம இந்த லீவர் மெக்கானிசம்ல பாலினேஷன் நடக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ப்ரொமோட்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் 
கொடுத்திருக்கக்கூடிய நாள் இதில் எதில் செல்ஃப் பாலினேஷன் இஸ் ப்ரமோட்டட் கிளீஸ்டோகேமி ஹோமோகேமி இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி ஆல் ஆஃப் தி அபவ் நமக்கு இது பார்த்தோம் கிளீஸ்டோகேமி நமக்கு தெரியும் கரெக்டாக கிளீஸ்டோகேமியில் செல்ஃப் பாலினேஷன் மட்டும்தான் நடக்கும் பிகாஸ் அது ஓப்பன் அவுட்டே ஆகாது அதுக்குள்ளேயே தான் போலன் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும் ஸோ கிளீஸ்டோகேமி நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோமோகேமி ஸோ இப்போ இந்த ஹோமோகேமி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தா மாதிரி போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரே சமயத்தில் மெச்சூர் ஆகுறது கரெக்டாக போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மெச்சூர்ஸ் அட் தி சேம் டைம் தான் வந்து நம்ம ஹோமோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே சமயத்தில் மெச்சூர் ஆகும்போது செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இதுக்கு ஆப்போசிட் டைகோகேமி ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஆர் டைகோகேமஸ் கண்டிஷன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் வேறு வேறு சமயத்தில் மெச்சூர் ஆகிறது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா பார்ஷியலாக இருக்கு ஆர் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இந்த கண்டிஷன் சிமிலர் டு ஹோமோகேமி ஸோ இதுவுமே இட் ப்ரொமோட்ஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ இந்த மூணுமே ஆல் ஆஃப் தீஸ் அபவ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஏன்னா இந்த மூணுமே தே ப்ரொமோட்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் கிளீஸ்டோகேமி ஹோமோகேமி இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி இது மூணுமே ப்ரொமோட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஃபைண்ட் தி கண்டிஷன் கிவன் இன் தி இமேஜ் ஓகே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இமேஜில் நம்மளுடைய ஸ்டேமெண்ட்ஸுடைய லென்த் பாருங்கள் வெரஸ் பிஸ்டல் ஆர் கார்பிளோடைய லென்த் பாருங்கள் செகண்ட் இமேஜில் பிஸ்டல் ஆர் கார்பிளோடைய லென்த் பாருங்கள் ஸ்டேமெண்ட்ஸுடைய ஹைட் பாருங்கள் இப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ரெண்டும் ஒரே ஹைட்டில் இல்லை ரெண்டும் தனித்தனி ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஹைட் கரெக்டாக ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டை ஸ்டைலி அப்படின்னு சொல்லுவோமா பிகாஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு இதே ஒரு சில ஃப்ளவர்ஸ்ல நம்ம மூணு கூட பார்க்கணும் ட்ரை ஸ்டைலி கண்டிஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா ஆனால் இங்கே ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டை ஸ்டைலி ஓகேவா வேறாஸ் இது பாருங்க நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க டைகோகேமி டைக்ளைனி செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி மூணு தெரியும் செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி கிடையாது கரெக்டா செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி விச் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஸ்டிக்மா அண்ட் போலன் கிரெயின்ஸோட ரிலேட்டபிள் ஸோ இங்கே செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி கிடையாது ஆனா இங்க பாருங்க ரெண்டு எல்லாமே ரெண்டு இமேஜ் கொடுத்ததுனால டை டைன் வருதுனால நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க இந்த டைக்ளைனி அப்படின்றது இட் இஸ் டு ரெஃபர் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஷியஸ் கண்டிஷன்ஸ் அது எல்லாமே நம்ம டைக்ளைனின்னு சொல்லுவோம் வேற இந்த டைகோகேமி அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் மெச்சூரேஷன் டைம் ப்ரோட்டான்ரி ப்ரோட்டோகேமி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் இந்த டைகோகேமியில வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஒரே சமயத்தில் மெச்சூர் ஆகுது ஹோமோகேமி டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் மெச்சூர் ஆகுது டைகோ கேமி பட் இங்கே இமேஜில் கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நத்திங் பட் தி டை ஸ்டைலி இந்த டை ஸ்டைலி எல்லாமே எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் பாலினேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போது இந்த இவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய போலன் கிரீனால் ஈஸியாக வந்து இங்கே இதை ரீச் அவுட் பண்ணி பாலினேஷனை நடக்க முடியாது அதே மாதிரி இங்கே குட்டியாக இருக்கக்கூடிய போலன் கிரீனால் போய் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவை ரீச் அவுட் பண்ணி பாலினேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த போலன் கிரெயினும் இந்த ஸ்டிக்மாக்கும் நடுவில் வி கேன் பாலினேட் ஈஸியாக பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த போலன் கிரெயின்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்டிக்மாக்கும் நடுவில் இந்த ஆன்சருக்கும் இந்த ஸ்டிக்மாக்கும் நடுவில் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வேரியஸ் லென்த்தில் இருக்கிறதுனால வி கால் இட் ஆஸ் டை ஸ்டைலி கண்டிஷன் விச் ப்ரொமோட்ஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷன் Chiroptorophily is the process of pollination by okay Chiroptorophily நமக்கு தெரியும் water அப்படின்றதுக்கு hydro hydrophily இது தப்பு insects entomo தப்பு birds ornitho இது உண்மை தப்பு அப்போ bat ஸோ பேட் மூலமாக பாலினேஷன் நடக்குது அப்படின்னா வி கால் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பை பேட் வென் பேட் இஸ் கோயிங் டு பி தி பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட் ஆர் தி பாலினேட்டர் வி கால் இட் ஆஸ் தி கைராப்டரோ ஃபில்லி கைரட்டரோ ஃபில்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மோஸ்ட் ஆஃப் தி லேண்ட் அண்ட் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் ஆர் பாலினேட்டட் பை 
ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான கொஷின் பா வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ரொம்ப ட்ரிக்கியான கொஷின் கூட நிறைய பேர் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க ஸோ ப்ளீஸ் டு வாட்ச் இட் கேர்ஃபுல்லி ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் லேண்ட் அண்ட் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் பிளான்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தா கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேங்க இந்த அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்ன்னு கொடுத்த உடனே நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா யோசிப்பீங்க அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அப்போ அது தண்ணியில் இருக்கும் அப்போ தண்ணி மூலமாக தான் பாலினேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சி மிஸ்டேக் பண்ணிடுவீங்க பட் தட்ஸ் நாட் தி கேஸ் ஓகேவா ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் விண்ட் வாட்டர் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்லி வாட்டர் அண்ட் விண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று தெரியும் இங்கே ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு கொடுத்ததுனால ஃபஸ்ட்டு லேண்டில் வாட்டர் அண்ட் அக்வாட்டிக் விண்ட் அப்படின்னு சொன்னது தப்புன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதை விட்டுருவீங்க ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்லி ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால் ரெண்டு தான் இருக்கும் வாட்டர் அண்ட் விண்ட் ஸோ இப்போ இதில் வந்து வாட்டர் அண்ட் விண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இது மட்டும் கிடையாது சம் பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்மே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் அதனால் இது கிடையாதுன்னு விட்டுருவீங்க எந்த இடத்துல தெரியுமா மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க இந்த வாட்டர் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா நிறைய பேர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு வேலை இப்படி இருக்குமோ வாட்டர் இந்த இடத்துல வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஒரு சில பேர் வந்து இந்த இடத்துல வாட்டர் அண்ட் விண்டுன்னு கூட போட்டுருவீங்க இல்லை இந்த வாட்டர் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ்லி படிக்காம டேரெக்டாக வாட்டர் அண்ட் விண்ட் இன்செக்ட்ஸ் பிகாஸ் லேண்டில் வந்து இன்செக்ட் இருக்கும் அக்வாட்டிக்ல வாட்டர் இருக்கும் இதுதான் கரெக்டுன்னு நிறைய பேர் இந்த இடத்துல இதை சூஸ் பண்ணுவீங்க பட் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ராங் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க most of the land and aquatic plants very few aquatic plants mottam da they are pollinated by water okay va very few aquatic plants are pollinated by water very few okay va matte ella land and aquatic plants are pollinated by majority is pollinated by insects or wind okay va wind moolama vo illa insects moolama vadho majority of the land and aquatic plants are pollinated only very few aquatic plants are pollinated by the by water okay va wow. so the right answer is insects or wind okay romba romba mukkiyamaana question paathu careful answer panunga majority of the land as well as aquatic plants lay may pollination vand insects moolama vo illa wind moolama vadho nadakkum konjamaana ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்ல மொத்தம் தான் நமக்கு வாட்டர் மூலமாவே பாலினேஷன் நடக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிளான்ட் பியர்ஸ் பிளவர்ஸ் பட் நெவர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் தி மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ரீசன் ஃபார் திஸ் குட் பி பாருங்க அண்ட் திஸ் இஸ் அகெயின் வெரி வெரி ட்ரிக்கி கொஸ்டின் பட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே இப்போ பாருங்க பிளான்ட் ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பட் never produces flowers irukadilla but never produces fruits and seeds the most probable reason parunga most probable reason da appo na enna artham idunala most ah idu mari nadakkala adukana chances irukum appdi artham idunala mottam da appdi kedaiyadu most probable reason idukana chances idu moolama nadakkaradhukku idu one of the major reasons ah irukkala appdi nradha idukana artham okay va fine ip options parunga plant is dioecious and bears only pistillate flowers plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flowers plant is monoecious plant is dioecious and bears only staminate flowers okay first for plant is dioecious abindra condition na app enna artham male plant thaniya female plant thaniya irukku nu artham correct ah plant is dioecious அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஆனா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பிளான்ட் இஸ் டயூஷியஸ் அண்ட் பியர்ஸ் ஒன்லி பிஸ்டிலேட் பிளவர்ஸ் ஸோ பிளான்ட் வந்து டயூஷியஸ் பிளான்ட் ஆனா இப்ப இவங்க சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் எதை எடுத்திருக்காங்கன்னா அதுல வெறும் பிஸ்டிலேட் பிளவர்ஸ் பிஸ்டிலேட் பிளவர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அதுல வெறுமே ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மொத்தம் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலே we have the probability correct our female structure motta irukna we uh, the that particular flower could set fruits and seeds correct we have the probability either pollination nadandhu fertilization nadandhu fruit and seed formation nadakkaradhukana probability irukku okay va na inga kekkuradhu which never produces fruits and seeds idu never produces nama solla mudiyadhu because it is a pistillate female structure so idhula fruit and seed develop aaradhukana chances irukku so idu thappu okay plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flowers apdi or condition oru vela ipo idu dioecious plant da ana inda dioecious plant la nama 
both uh, female structure um paakrom male structure um paakrom appadina and the earth there are female structures and there are a few female structures and there are fruit set and there are probability chances correct so which never produces we can tell that fruit and seed produce so this is the main statement plant is monoecious plant is monoecious male and female structures male and female flowers are in one plant so automatically in the plant we can tell that fruit and seeds பாக்க முடியும் so இதுமே தப்பான statement அப்பு எது correct plant is dioecious and bears only staminate flowers பார்த்தாம் அதிரி plant வந்து dioecious so male and female தனியா இருக்கும் அனை இப்பனாம் இவங்க எதை denote பண்டுக்கும்னா which has only the staminate flowers பிரின்னார்த்தும் which has only the male reproductive structures இந்த male reproductive structures இல்லந்து நமக்கு fruits வரவே வராது ஏனாம் மேல் பலவர்ஸ் மொட்டந்தான் இருக்கும் அதிலந்து நமக்கு பலவரில் இருந்து போலன் கிரேஞ்ச் பிருடியுச் சாகி அது ட்ரான்ஸ்வர் ஆகும் அனா இந்த செடியில் இருந்து நமக்கு fruits and seeds வரவே வராது so just on the male flowers மொட்டம் வரும் வந்து automatically it dies off with us off அவளவுதானைத்தவுத்து fruit and seed வரவே வராது so அப்பந்த condition என்ன பேது it is a dioecious plant bearing only staminate flowers male flowers are not bear panna kudiyadu in the dioecious plant best example nam paatha papaya so the right answer is in the dioecious plants la adha dioecious male plant okay appadi ana vechukom staminate flowers vechirukka kudiya male plant la da flowers ellame pookum ana adile irundhu namakku fruits and seeds varave varadhu most probable condition because idhukku exceptions me oru sila irukkala But most probably in the condition लगा ना मक्के flowers पूतो seeds वराम है इरकोम के बाद next question find the correct statement among insects bees are the dominating pollinators often flowers of animal pollinated plants are specially adapted for particular species of animals in some species floral rewards like edible nectar Pollen grains, shelter for egg laying are provided to the animals. All of the above statements are correct. Okay. Among insects, bees are the dominating pollinators. Yes. Namakthiriyum, bees are the majority. 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 Namakthiriyum, bees அப்படின் you would be amazed. Okay, வா, அவ்வளோ, ரும்ப tiny organisms தந்து நம் எதிர்ப்பாக்காது organisms எல்லாமே pollinationக்கு ரும்ப ரும்ப usefulாக இருந்திருக்காங்க. So, please do check that series also. Okay, வா, fine. So, but among these, நம் எவ்வளதான் the organisms இருந்தாலும் இதில் bees are the dominating ones. So, the first option is correct statement. Second option பருங்க, often flowers of animal pollinated plants are specially adapted. For particular species of animals, correct. Now, we will see how many wind pollination and particular adaptations are there. That is why, if the particular animals are pollinated, we will see the particular adaptations in the plants. So, second statement is correct. Third statement is, in some species, floral rewards. The floral rewards, this is the one. ஒரு visitor, ஒரு pollinator வந்து ஒரு flower இக்கு வராங்க அப்படியினா, எதுக்காக வராங்க அப்படியின் பார்த்தீர்கள் நான் they get some rewards, floral rewards அப்படியின் சொல்லும் அது என்ன என்ன பார்த்தீர்கள் நான் edible nectar, உள்ள தேன் குடிக்கிருத்துக்காக வரும் ஒரு சில both birds, insects இதலாமே தேன் குடிக்க, இல்ல pollen grains இது எல்லாமே floral rewards and also, இன்ன you can't moth ra paathom le ya so in the mari adu uri egg cell lay pannu rathu kaan oru shelter it all me comes under floral rewards oru flower ikku varadil erundu oru flower lindu kadai kudi rewards all me floral rewards for that particular pollinator okay provided to the animals so idu me correct so all the above statements are 
correct statements. So insects la paakum bodu bees are the dominating ones as a pollinator. Ah, nama dominant most of the plants and the bees mula pollinate agud. Abdin rada paakno. And one sila animals mula ma pollinate agud. Plants la animals kietta amadri adale is of the pollination kaga nama bande one sila adaptations me paakno. And also varak kudiya pollinators ke they get some floral rewards such as the pollen grains are kala edible nectar are kala. और नम पाक यूका पाता मारे अगर एक्सल ले पड़क और शेलटर आगे नम फ्लोरल रिवार्ड पाक मुझे सो आल दि अब स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट कोशन फैंड दि मोस्ट प्राबबल कैंड आफ पालेशन दट कु अकर् इन दि फ्लवर वित् दि गिवन कैरक्टरीस्टिक्स ओके नमक और सेट आफ कैरक्टरीस्टिका इत कैरक्टरीस्टिक्स और फ्लवर अंत पालेशन मोस्ट प्राबबला अब क्या दि फ्लवर इज लार्ज शो अंडी कलर इट कंटी लार्ज अमौंट आफ ने दि फ्लवर इज अंडी ओके लार्ज शो अंडी कलर सो फ्लवर्स पाक भयंर प्रेटली कलर्डा लार्जा शो ओके आपशन पापो अनीमो फिल्लस् हईड्रोफिल्लस् आर्निथोफिल्लस् एंटमोफिल्लस् नमक अनीमोफिल पातटो विच इज नति बट दि पालेशन बै विंड करेक्टा अनीमोफिल्लस्वश्य नम आलरे अट्ठ पोलन ग्रेन फेदरीस्टिका पातटो सो इत तप नेक्स्ट हईड्रोफिल्ल कंडीशन नमक पोलन ग्रेन वे रोम कमिया अमेरमे रोम प्टक्टिव अलन ग्रेन अंदमर पाक मेरी लार्ज शो प्रेटी कलर फ्लवर्स नम्बर पाक क्या सो हईड्रोफिल्लस तप आर्निथोफिल एंटमोफिल ओके इपो इट कंटेन लार्ज अमौंट आफ ने रेमे नेक्टार वो रिवार्डा ओके नेक्स्ट वी फ्लवर इज अंडरी पॉइंट इज वेरी 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 इंपार्ट ओके फ्लवर वो इंसेक्टा अंदर फ्लवरे डेमेज पड़ा आना पर्ड्स वो इंसेक्टो भयंस करेक्टा सो अी वे अवरे कुत्ती नेक्टारे एड़को अवरे डेमेज पड़ान चांस ना फ्लवर्स विच आर पालेटड बै पर्ड्स हेस् अंडरी कंडीशन फ्लवर वह पाको कुछ टफा लदरिया अट्ठे सेम टम इट हास् लार्ट अमौंट आफ ने दे आर लार्ज शो लार्जा प्सेंट आगे अंड शो अंड दे आर प्रईट इन कलर ओके दी कैरक्टर्स इधर मूल पालेट आगक प्लांस और फ्लवर्स पाती विच इज नति बट दि पालेशन बै पर्ड्स ओके सो पालेशन बै पर्ड्स आर्निथोफिल फ्लवर्स नम्बर कैरक्टरीस्टिका पाक कैरक्टरीस्टिक्स लार्ज शो फ्लवर ब्रेट कलर अधिक अमौंट ने प्सेंट आगे अट् दि सेम टम टफ अंडरिया अंत फ्लवर्स प्सेंट आगे सो दि पालेशन बै पर्ड्स इज नोन आज आर्निथोफिल नेक्स्ट कोशन इफ दि फीमेल प्लांट प्ड्यूस यूनिसेक्शल फ्लवर्स ओके फीमेल प्लांट ना पाया मेल प्लांट फीमेल प्लांट तनिया फीमेल प्लांट प्ड्यूस यूनिसेक्शल फ्लवर्स रोम रोम सिंपल अब फीमेल प्लांट पिस्टिले फ्लवर्स मटम यूनिसेक्शल फ्लवर्स मटम अभी आपशन पर इमेस्कुलेन मस्ट बी डन बिफोर मेच्यूरीटी इमेस्कुलेन मस्ट बी डन आफ्टर मेच्यूरीटी इमेस्कुलेन मस्ट बी डन बिफोर पालेशन इमेस्कुलेन इज नाट नीडड रोम रोम सिंपलान कोशन अल्दे वे पिस्टेट फ्लवर्स अंतर आंड्रीशियम का वाले क्या डेवलपे आगे अभी डेवलप आज रोम इनकानसा ओके अमेस्कुलेन वह यूनिसेक्शल फ्लवर दईसेक्शल फ्लवर आम इमेस्कुलेन पड़ी आंसर रिमूव पड़ी नम्बर बैक पड़ी एल पड़ा अभी वो यूनिसेक्शल फ्लवर्स आना ना नोट पड़ेंदा करक्टा को फीमेल प्लांट अब अगर कुछ फीमेल प्लांट बिका नाम यूनिसेक्शल फ्लवर इमेस्कुलेन पड़ो कट बिका मेल फ्लवर अंदमें फीमेल प्लांट को फीमेल प्लांट को अलगकूर यूनिसेक्शल फ्लवर अच्छ इज नति बट दि फीमेल फ्लवर्स पिस्टिलेट फ्लवर्स अगर नम्बर इमेस्कुलेन पड़पो सो इमेस्कुलेन इज नाट नीड ओकेमेल प्लांट फीमेल प्लांट यूनिसेक्शल फ्लवर्स नम्बर इमेस्कुलेन पड़ेंवश्यमें कैक्स्ट कोशन 
the condition given in the image is seen in. Okay, this is a tricky question. If you have any questions, you can see flower. If you have any flower, you can see the name of the flower. That's why you can see the name of the flower. For example, you can see the name of the flower. The flower is called Gloria Sa Super. We can see the name of the flower. We can see the name of the flower. We can see the name of the flower. So, what do you do directly? You can see the Gloria Sa Super. You can see the name of the flower. So, this is a very good thing. If you look at the name of the flower, Calo Tropus, Faciolus, Lunatus, all of the above. Okay, why in the character is there? What is the condition? We have to see this which is nothing but Hercogamia. Correct? Hercogamia. Hercogamia. Hercogamia is what? That is physical. We have a male structure. Female reproductive structure. Female reproductive structure is separated. Physical. They have been separated. Okay, why? In order to promote cross-pollination, physical way they have been separated. In the condition, we can say hercogamy. In the hercogamy, what do you think? Let's say it. The condition, even in the image is seen in. In the image, you can say the plant name. You can say it. 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 Okay, why? Now, let's say it. Gloriosa Superball, you can see hercogamy. Calotropus limb in the hercogamy condition pakura in the physiolus lunatus, physiolus lunatus abdi in the limb in the hercogamy in the pakura okay wow so all of the above is the right answer okay wow Nalar kurter kuri ini, Gloriosa superba, Calotropus, Fasciola sulunata, sedih. Muna tiri me, ini image lor kurter kuri condition. Ini deh herko gamin lor condition, nama pakar. Okey, wah, ini deh wadai pair mottang kekalai. Ia kurter kuri dale, yeda dale lah irko. Nama ini deh given options la, ini deh condition, yeda deh plant la irko, ada illa me choose panengan soler kanga. So, bad care plan ser panengan. So, all of the above is the right answer. Okey, bad tu orang ni, ini image bad tu orang ni, just don't. Write or tick the answer. Next question. In plants, in nature, autogamy is avoided since the seeds produced are, are fewer in number, do not germinate successfully, do not produce healthy plants, all of the above. Autogamy, self-pollination. What is it? In nature, many plants are self-pollination inhibitor, stop. Okay, are fewer in number. Okay, seeds ini dalam barang kuriya seeds sendiri rumba kamy ajar kok. Correct, kita mau patah kok. Self pollination ni boleh. Aduh deh barang kuriya produce apa kuriya seeds sendiri rumba kamy ajar number lah ajar kok. Apade iran dalam propera, anda barang kuriya seeds ni propera germinate aga deh. As well as rumba healthy seeds ajar kah, dan healthy seeds sa present lagi ajar kok. So all of the above is the Right answer. This is the car. Genetical variation is the same. So, genetical variation is the same. We all have to produce the number of seeds. And in the number of seeds, most probably, the number of numbers gets germinated easily. And the number of offspring is very healthy. If cross-pollination takes place. So, that's why we all have to do the disadvantages. Disadvantages of self-pollination. So, इधर लाती overcome पन्द्रत का अगर दाम plants nature लावे cross pollination अब इन रोड mechanism बच्चे रखे। Okay, बस वो the right answer is all of the above. Next question. Okay, fine. We have come to the end of this session. Okay, बस वही पिंजर session लेना है pollination. ये प्री नारंद चार ये ने ना types रखे and almost we have covered entire pollination. हमें revision we are going to revise it, but what we are going to do is that almost we are going to ask questions. That's why we are going to ask questions about the question. Okay, next. Now, we are going to ask this video. We are going to ask pre-fertilization events. We are going to ask about the fertilization and post-fertilization events. It is going to start. Okay, so we are going to ask about post-fertilization. Now, we are going to reach out to what we are going to ask. We are going to ask about the next video. Okay, we are going to ask about the two questions. We are going to ask about the video. निगे नरीय पेरे सब्सक्राइब पन गए ओके वाह सो सब्सक्राइब ऐसे लास शेयर पन गए उनके फ्रेंड्स के बिकॉज़ उनके फ्रेंड्स के में रोम्बो रोम्बो यूज़फुल आ रखो और निगे सब्सक्राइब पन रहती है इंग्लर रोम्बो मोटिवेट पन नो ओके वाह इनमें नमन नरीय इन्हों इंटरेस्टिंग आना कंटेंट्स पोस्ट पन रहते हैं हरी के माँ म Nampuri Vedan tu ada learning center Chennai la Anna Anna kan la, iru ke offline center. So ni kalau ada enrol panik, tu kahana link kena description la attach panik kan. So anda link klik panik, 
join panikonga neat batch la romba limited seats da irukku so seekarama enroll panikonga okay va thank you so much guys so idhe maari nama next we will be meeting on fertilization video la nama paapom until then it's me kaushik shrinivas signing off from you vatta